வணக்கமானவர்களே வணக்கமானவர்களே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ப்ளஸ் டூ தாவரவியல் இருக்கின்ற ஐந்தாம் பகுதியான இரண்டாவது பாடம் பிளான்ட் அனடாமி அதாவது தாவர உள்ளமைப்பில் இருக்கின்ற ஐந்தாம் பகுதியான இருபத்திலை தாவர வேரினுடைய உள்ளமைப்பு டைகாட் ரூட்டுடைய அனடாமி டைகாட் ரூட்டுடைய அனடாமி உள்ளமைப்பு பார்க்க போகிறோம் அல்லது இருபத்திலை தாவர வேரினுடைய குறுக்கு விட்டு தோற்றத்தை பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்கள் இருபத்திலை தாவர வேரில் பாருங்கள் இருபத்திலை தாவர வேரில் நான்கு பகுதிகள் உள்ளது பொதுவாக நான்கு பகுதிகள் உள்ளது இருபத்தெழு தாவர வேரியினுடைய உள்ளமைப்பில் நான்கு பகுதியில் உள்ளது முதல் பகுதி ரைசோடெர்மிஸ் அல்லது எபி பிளம்மா ரெண்டாவது பகுதி புரணி பகுதி மூன்றாவது பகுதி அகத்தோல் நான்காவது பகுதி ஸ்டீல் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி மையத்தில் இருக்கின்ற உருளை ஆனது உள்ளது இந்த ஸ்டீலில் என்ன இருக்குன்னா பெரிசைக்கிள் உள்ளது வாஸ்குலர் திசு உள்ளது வாஸ்குலர் திசு தொகுப்பு ஆகிய பகுதிகள் உள்ளது மேற்கண்ட நான்கு தொகுதிகளை நான்கு பகுதிகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இருபத்தெழு தாவர வேரினுடைய உள்ளமைப்பில் இந்த இருபத்திலை தாவர வேரினுடைய உள்ளமைப்பு பாருங்க முதல்ல இருக்கிறது என்ன சொல்லணும்னா இருபத்திலை தாவர வேர் நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது அவரை வேர் அவரை தாவரத்தினுடைய வேர் ஏன்னா இந்த இருபத்திலை தாவர பேவேசி குடும்பத்தை சார்ந்த அவரை தாவரத்தினுடைய வேரினுடைய குறுக்கிட்டு தோற்றத்தை பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க இது ஆதாரப்படம் வேர் தூவி உள்ளது ரைசோடர்மிஸ் புரணி புளோயம் மெட்டாசைலம் இணைப்பு திசு ஆகியன உள்ளன இது ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்ட பகுதி ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்டதில் வேர் தூவி ரைசோடெர்மிஸ் புரணி அகத்தோல் புளோயம் பெரிசைக்கிள் புரோட்டோபுளோயம் மெட்டாசைலம் காஸ்பெரின் பட்டை வழிச்செல்கள் ஆகியன உள்ளது இதில் பாருங்க இருபத்தெழு தவிர வேரில் என்னென்ன பாகம் இருக்கு பாருங்க இருபத்தெழு தவிர வேரில் வேர் தூவி ரைசோடெர்மிஸ் புரணி பகுதி புளோயம் இது சைலம் மெட்டாசைலம் நடுவில் இருக்கிறது மெட்டாசைலம் ஓரத்தில் இருக்கிறது புரோட்டோ சைலம் இந்த சைலத்தையும் புளோயத்தையும் இணைக்கின்ற இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னாக்க இணைப்பு திசு இது அடிப்படை படம் ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்டதில் பாருங்க என்ன இருக்குன்னா வேர் தூவி உள்ளது ஒரு செல்லால் வேர் தூவி இதுக்கு என்ன சொல்லணும்னாக்க ட்ரைகோ பிளாஸ் என்ற குட்டையான செல்களில் இருந்து ட்ரைகோ பிளாஸ்ட் என்ற குட்டையான செல்கள் இருந்து வேர் தூவிகள் தோன்றுகிறது ரைசோடெர்மிஸ் ரைசோடெர்மிஸ் அல்லது எபி பிளம்மா வேருடைய புறத்தோலுக்கு ரைசோடெர்மிஸ் ரைசோனா வே வேர் டெர்மிஸ்னா ஸ்கின் எனவே ரைசோடெர்மிஸ் வேர் தோல் அல்லது புறத்தோல் அல்லது எபி பிளம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓரடுக்கு பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இது பாருங்க இது என்ன புரணி பகுதி புரணி பகுதி பண்ணால் பேரன் கைமா செல்கள் ஆனது வேறுபட்ட செல்கள் வேறுபட்ட புரணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா தண்டு இருபத்தில தவிர தண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த புரணி மூன்று வகையான அடுக்குகளால் ஆனது முதல் அடுக்கு குளன்கைமா இரண்டாவது அடுக்கு குளோரன் கைமா மூன்றாவது அடுக்கு பேரன் கைமா என்ற மூன்று அடுக்குகள் ஆனது தண்டில் ஆனால் வேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரே ஒரு அடுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது வேறுபாடற்ற பேரன் கைமா செல்கள் ஆனது இதுக்கு புரணின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து புரணியுடைய கடைசி அடுக்கு என்ன பேருனாக்க அகத்தோல் அகத்தோல் என்பது தனிப்பட்ட அடுக்கு அல்ல இது புரணியுடைய கடைசி அடுக்கு அகத்தோல் என்ற அழைக்கப்படுகிறது இது மையத்தில் இருக்கின்ற உருளையான பகுதிக்கு என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டீல் பகுதி இந்த ஸ்டீலில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டீலில் சைலம் புளோயம் இணைப்பு திசு உள்ளது சைலம் புளோயம் இணைப்பு திசு ஆனது உள்ளது அப்போ சைலம் பாருங்கள் நடுவில் மெட்டாசைலம் அளவில் பெரிய மெட்டாசைலம் உள்ளது இது பலகோண வடிவம் கொண்டுள்ளது பலகோண வடிவம் கொண்ட மெட்டாசைலம் உள்ளது ஓரத்தில் போக போது பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகி என்ன சொல்கிறோம் புரோட்டோ சைலமாக மாறியுள்ளது புரோட்டோ சைலமாக மாறியுள்ளது அப்போது எத்தனை புரோட்டோ சைலம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு நான்கு முனை சைலம் நான்கு முனை சைலம் ஏனென்றால் ஆரப்போக்கு அமைவு ஏன் சைலம் ஒரு ஆரத்திலும் புளோயம் ஒரு ஆரத்திலும் உள்ளதால் இதுக்கு ஆரப்போக்கு அமைவு ஆரப்போக்கு அமைவுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஆரப்போக்கு அமைவு தண்டில் வந்து ஒருங்கமைந்தது தண்டினுடைய வாசகோல கட்டுரை ஒருங்கமை ஏன்னா சைலமும் புளோயும் ஒரே ஆரத்தில் உள்ளது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சைலம் ஒரு ஆரத்திலும் புளோயம் ஒரு ஆரத்தில் உள்ளதால் இதுக்கு ஆரப்போக்கு அமைவுன்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ மையத்தில் இருக்கின்ற உருளையான பகுதிக்கு ஸ்டீல்னு சொல்கிறோம் ஸ்டீலுடைய முதல் அடுக்கு வெளியடுக்கு என்ன பேருனாக்க பெரி சைக்கிள் இதுக்கு பேர் பெரி சைக்கிள் பேரன் கிமா செல்களால் ஆனது இந்த பெரி சைக்கிள் இருந்து என்ன செய்யறனாக்க பெரி சைக்கிள் இருந்து என்ன தோன்றுறதுனா பக்க வேர்களானது தோன்றுகிறது பக்க வேர்களானது தோன்றுகிறது எனவே இதுக்கு என்ன சொல்றனாக்க அகத்தோன்றிகள் அந்த பக்க வேர்களுக்கு அகத்தோன்றிகள் என்ன உள்ள இருந்து வருது ஏன்னா வேறு வந்து உடைக்க முடியாது கிழிக்க தான் முடியும் ஏன்னா உள்ள இருந்து வருது வேர்கள் சரி அடுத்தது பாருங்க இது சைலம் மெட்டாசைலம் இது புரோட்டாசைலம் இந்த சைலத்துக்கும் இரண்டு கரங்களுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குன்னா இணைப்பு திசு பாரன் கைமாவாலான இணைப்பு திசு உள்ளது இந்த பாரன் கைமா இணைப்பு திசு என்ன இருக்குன்னா புளோயம் உள்ளது புளோயமானது உள்ளது சரிங்களா இந்த இணைத்து திசு
அகத்தோல்ல அகத்தோல்ல பாருங்க இந்த செல்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன இருக்குனாக்க ஒரு டார்க்காக கலர் கொடுத்துருக்குமா இதுக்கு என்ன பேருனாக்க இந்த டார்க் கலர் கருப்பு கலராக இருக்கு பாருங்க இதுக்கு என்ன பேருனாக்க கேஸ்பேரியன் பட்டைகள் சூப்பரின் என்ற பொருளாலான கேஸ்பேரியன் பட்டைகள் உள்ளதனால் நீர் மூலக்கூறு உள்ள நுழைய முடியாது அப்போ எந்த செல்ல நுழையும் ஆனாக்க இந்த புரோட்டோ செயல கூறுக்கு எதிராக உள்ள புரோட்டோ செயல கூறுக்கு எதிராக உள்ள இந்த செல்களுக்கு வழிச்செல்கள் என்று பெயர் பேசேஜ் செல் அப்போ இந்த செல் வழியாக வேறு துவினால் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது இந்த புறணியின் வழியாக கடத்தப்பட்டு எங்கு வருகிறதுனாக்க அகத்தோலுக்கு வருகிறது இதுக்கு வழிச்செல்கள் வழிச்செல் இருந்து அடுத்த என்ன புரோட்டோ செயலத்துக்கு வந்து மெட்டா செயலத்துக்கு நீர் மூலக்கூறு வரதுனால இதுக்கு வழிச்செல்கள் என்று பெயர் இதில் கேஸ்பேரியின் பட்டைகள் காணப்படுவது இல்லை அப்போ பாருங்க பித்து இருக்கா பாருங்க பித்து இல்லை இதில் பார்க்குறது முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா பித்து ஆனது மெட்டா சேலம் என்ற பகுதி உள்ளதால் பித்து பொதுவாக காணப்படுவது இல்லை அடுத்து இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் இது இருபத்தி ரெண்டு தவிர வேறினுடைய உள்ளமைப்பில் ரைசோடெர்மிஸ் அல்லது எபிப்ளம்மா ஒரு வரிசை பேரன்கிமா திசுவால் ஆனது வேறு துவைகள் ஒரு செல்லால் ஆனது புறத்தோல் துளைகள் கியூட்டிகள் ஆனது பொதுவாக இல்லை இதனுடைய பணி பாருங்க நீர் கனிம உப்புக்களை உறிஞ்சுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு அளிக்கின்ற பணியை ரைசோடெர்மிஸ் செய்கிறது அடுத்து புரணி ஹோமோஜெனஸ் புரணி அதாவது ஒரே வகையான பேரன்கிமா செல்களான புரணி அகத்தோல் என்பது புரணியுடைய கடைசி அடுக்கு அகத்தோல் எனப்படும் அகத்தொலின் உட்புறத்தில் சூபரின் என்ற பொருளாலான தடிப்பு கொள்வது இதுக்கு காஷ்மீரின் பட்டைகள் என்று பெயர் வழிச்செல்கள் என்பது புரோட்டோ செயல கூறுகளுக்கு எதிராக உள்ள புரோட்டோ செயல செல்களில் சூபரின் என்னும் பொருளாலான தடிப்புகள் இல்லை எனவே வழி செல்கள் எனப்படும் இந்த வழிச்செல்கள் வழியாக நீர் மூலக்கூறுகள் செயலத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது பெரிசைக்கிள் ஸ்டீலுடைய முதல் வெளி அடுக்கு பெரிசைக்கிள் எனப்படும் இது ஒரு அடுக்கான பாரன்கை மாவலானது ஒரு அடுக்காலான பாரன்கை மசல்கள் இதில் இருந்து பக்க வேர்கள் தோன்றுகிறது எனவே தான் பக்க வேர்கள் அக தோன்றிகள் எனப்படுகின்றன அடுத்து வாஸ்குலார் தொகுப்பு வாஸ்குலார் தொகுப்பு பாருங்க வாஸ்குலார் செயலம் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளது நான்கு முனை செயலம் நான்கு முனை செயலம் இந்த அமைப்பு இருக்குங்களா எனக்கு மைக்ரோஸ்கோப்ல எடுத்த படம் நான்கு முனை செயலம் உள்ளது வெளி நோக்கிய செயலம் எனக்கு இந்த புரோட்டோ செயலமானது எங்க இருக்குன்னா புரோட்டோ செயலமானது எதை நோக்கி இருக்குனாக்க புரணி நோக்கி உள்ளது எனவே வெளி நோக்கிய செயலம் புரோட்டோ செயலம் புரணி நோக்கி உள்ளது செயலம் ஆரங்களுக்கு இடையே இணைப்பு திசு உள்ளது அந்த இணைப்பு திசு வந்து என்னதான பேரன் கிமாவல் ஆனது ஏனென்றால் அந்த பேரன் கிமா பின்பு இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியை தோண்டக்கூடிய கேம்பியமாக மாறுகிறது எனவே இரண்டாம் வளர்ச்சி நடைகிறது பொதுவாக பித்து காணப்படுவது இல்லை இந்த படம் இந்த படத்தில் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இந்த படம் நம்ம புக்கில் இருக்கிற படம் தான் நம்பர்ஸ் பாருங்க சொல்லுங்க ஒவ்வொரு நம்பராக சொல்லுங்க ஒன்று வேர் தூவி ரெண்டு ரைசோடர் மிஸ் மூன்று புரணி நான்கு அகத்தோல் ஐந்து பெரிசைக்கல் ஆறு மெட்டாசைலம் ஆறு மெட்டாசைலம் ஏழு புரோட்டோசைலம் எட்டு இணைப்பு திசு பேரன்கிமான இணைப்பு திசு ஒம்பது புரோயம் பத்து பெரிசைக்கல் பதினொன்று வழிச்செல்கள் அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க படத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்க உள்ளதுன்னு சொல்லலாம் இதுல முக்கியமான நியாபகம் நான்கு முனை செயலம் வெளி நோக்கிய செயலம் ஆரப்போக்கு அமைவு நான்கு முனை செயலம் வெளி நோக்கிய செயலம் மையத்தில் பித்து காணப்படுவதில் இணைப்பு திசு பாரன்கே மசல்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லணும்